guys, Dr. Logan of Zootopia Animal Clinic. And for this vlog, I'm going to show you a video of one of my case. A cat presented to me with rectal prolapse. So, what is rectal prolapse? Rectal prolapse is actually a protrusion protrusion ng puwet or rectum palabas. So, imagine the anus or yung puwet ng isang animal ay lumuwa palabas. Ganto ang itsura niya. Yeah, as you can see right now, ang nakaluwa na yan ay ang puwet ng pusang ito. So, bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang mga pusa or even dogs? And the most common reason for rectal prolapse is dehydration. So, especially in my case right now, si Bunso. So, yung pinakita kong cat sa inyo with rectal prolapse is my patient. His name is Bunso. So, siya ay uh, hindi masyadong umiinom ng tubig. So, therefore, initially, ang ginawa nung ating uh, isang veterinarian ay pinatain natin siya. Nagbigay ng lactulose. So, it so happened, lumabas na ang pupu ay napakatigas. Ibig sabihin, may straining sa pagtae. So, ang tang nangyayari kapag kulang sa tubig ang katawan, nire-reabsorb lang ng katawan ang water. Therefore, kapag tuyo masyado ang pupu, mahirap ilabas. And may cases kapag ka, uh, mahirap ilabas ang pupu sa pilitan, ang, pro, ang uh, rectal prolapse ay nangyayari. So, lumuluwa kasama ng pupu yung kanyang wet. Kaya, napakahirap ng condition na yan. Wala kayong magagawa kundi dalin sa doktor once lumuwa na ang kanilang wet. And sometimes, common reason for it is uh, innervations ng mga nerves. Kung nag-relax masyado yung puwet ng pasyente, may tendency din talaga na lumuha siya kahit na okay naman ang consistency ng kanyang pupu. Pero most commonly is training sa pagtae or yung uh, sobrang effort sa pagtae until such time na lumuha ito. So paano nga ba natin sinusolusyonan ang ganitong klaseng case? I'll be showing you a video on how I did or how I fix yung rectal prolapse ng pusang ito. So here's my patient Bunso, a 3 months old uh, domestic short hair or Persian mix siya. Meron siyang rectal prolapse. Harap mo dito. Yan. So lumabas yung anus niya. This is what it looks like. And then we're going, going, we are going to correct this surgically. Later on, papakita natin sa inyo how we did it. Okay. Ibalik na natin yung kanyang rectum sa loob and we'll start the suture. Initially, if your cat or dog ay uh, lumuwa ang kanilang puwet, what you can do, first things first, even sa bahay pwede nyo gawin to. You can mix around uh, 3 to 5 tablespoon of uh, dextrose powder or sugar sa tubig na isang baso. And then haluin yung maigi at kumuha ng syringe na walang needle, okay? So, ipa-flush nyo ng ipa-flush yung kanilang puwet hanggang sa mag-relax yung kanilang uh, rectum. So, siguro in span of 10 to 15 minutes, lalambot na yan and then uh, this is time na pwede nyo maipasok yung kanyang rectum pabalik. Pero, minsan it will take longer, pero dapat, dapat na dapat once na makakita kayo ng ganto, pwede nyo lagyan muna ng asukal, pero, pero pwede, pwede nyo nang dalhin sa klinik Para doon na natin gawin ito at bigyan na agad ng direct na solusyon. So once may pasok ulit ang uh, rectum ng isang hayop na nagkaroon ng rectal prolapse, 
tatahiin natin yung labas. And ang tawag sa tahe na ginagawa namin kapag ka may rectal prolapse is purse string. So, tulad sa mga pantalon or tulad sa short na mayroong tali, right? Para sumikit. Ginagawa natin ng uh, surrounding na uh, suture yung wet nung, ano, nung pusa or ng aso. Pasyente may rectal prolapse. Pero kailangan sedated ng animal. So, ibig sabihin, dapat naka-anesthesia siya dahil napakasakit magtahe sa kanyang pwet. So, this is the end result ng surgery natin. So, we put the sutures around or surround, surrounding the anus so that mag-close up, mag-close siya. Not enough na makalabas pa yung whole uh, rectum niya but uh, enough lang makapas yung kanyang pupo. The suture will stay for 2 to 3 weeks dyan bago matunaw. Ang reminder lang natin sa mga cat owners, make sure na haluan ninyo ng mixture of water yung pagkain ng pusa ninyo or pwede kayo maglagay ng wet food combination with dry food. Huwag puro dry food lang. Otherwise, ang mangyayari sa dog as a cat ninyo is magiging matigas yung pupo, magkakaroon ng difficulty sa pagtain at magiging ganto na yung kondisyon ng kanilang wet. So, make sure to rehydrate your cats very well kasi hindi sila frequent na drinker ng water. So, mix kayo ng wet food always, okay? So, again, ulitin natin. Uh, pinaparelax natin yung kanyang rectum or yung mga naka-protrude na rectum with sugar solution for 15 to 30 minutes. And then, kapag naipasok na ulit yung puwet, tatahiin natin yung outside niya. Pero these are yung pagtahe sa vet clinic natin. Doktor ang gumagawa yan. Of course, you are not skilled to do that and uh, you have to rely on us sa pag-correct ng ganitong klaseng case. So, in case of bunso, na itama naman natin, na ayos natin, we advise na for 14 days, ang diet muna ni bunso is uh, soft diet, meaning para laging lugaw lang, sabaw, 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 walang masyadong hard food, para hindi siya masyadong mahirapan tumain. And of course, nagtitake siya ng antibiotics and other ng pain reliever and other medications na kailangan. If it persists at hindi tumalab ang first string suture sa kanya, uh, meron tayong tinatawag na colopexy. So, tinatahi natin yung colon at the base of the katawan or sa loob mismo ng katawan ng uh, hayop para mag-adhere siya sa wall ng katawan inside, okay? at hindi na ito magprotrude pa. But it's a very, uh, very hard procedure and personally, I cannot do it and uh, I'm not skilled. I have never experienced that uh, surgical procedure. But uh, meron mga expert or meron mga experienced veterinarians who can do that and who can assist you. But in the case of Bunso, na i-correct naman siya and as of the moment, Ang uh, update natin from the owner, nakakatain naman siya pero yun nga medyo malambot din dahil nga naka-soft diet siya at medyo malipot na yung cut. So medyo ingat lang din pagkatapos ng surgery, huwag masyadong bigay ng pressure doon sa katawan ng pusa baka bumulwak na naman ulit palabas ang kanyang rectum. So as for the moment, Bunso is doing okay na daw and uh, babalik siya sa akin after 14 days para makita ko yun dahil. So ganyan ang ginagawa kapag may rectal prolapse. I do hope so meron kayo nakuhang uh, uh, meron kayo nakuhang idea kung paano bibigyan ng home remedy bago natin dalhin to sa doktor. Pero you can skip the home remedy because uh, pwede naman dalhin nyo na agad sa amin at makita natin at bigyan natin ng tulong agad yung pusa. Kasi habang tumatagal, syempre napakasakit niyan. So, as always, I do hope may natutunan kayo sa video na to. Salamat sa panonood and uh, please subscribe to this channel and ring the bell for notification. Don't forget to share this video and uh, ipangalab natin ang mga informasyon at uh, mag-share tayo ng blessing sa ibang tao. Again, salamat po sa panonood. This is Doc Jell of Zootopia Animal Clinic. See you on my next video. God bless!